ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബർക്കത്ത് പാത്രത്തിലെ റഹ്മത്ത് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് മീഡിയം സവോള നല്ലോണം സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് വൺ സ്പൂൺ വലിയ ജീരവും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു കിലോ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉപ്പ് മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറുനാര പിന്നെ അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചതക്കിയെടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ടോപ്പിങ്സിന് വറുത്ത് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സ്നോബർ പിന്നെ നമ്മളുടെ സബോള ക്യാരറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ വൺ സ്പൂൺ വീതം നമുക്ക് ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി നല്ല ജീരകപ്പൊടിയൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുക്കാം ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പൊതിനയിലയും മ മല്ലിച്ചപ്പും കൂടിയിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ടോപ്പിങ്സിനും പിന്നെ നമുക്ക് കറിയിലിടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഫ്രഷ് ക്രീമിലോട്ട് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് തൈരും ഇടയാവുന്നതാണ് പിന്നെ വയനാടൻ കൈമ നല്ല കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെക്കണം പിന്നെ നമ്മളൊരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് വറുത്ത് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാഫ് ഓണിയൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് പോരാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വറുത്ത് പോരാനുള്ള ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം വറുത്ത് കോരി എടുത്തു ഇനി ഈ ബാക്കിയുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയിലോട്ട് നമ്മൾ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സബോളയും നല്ല പെരുഞ്ചീരകവും പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ചോറ് ദമ്മാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് പോരുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കൈമ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടറിലാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഗീയിൽ വറുത്തെടുത്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ടറാകുമ്പോൾ വളരെ സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സവാളൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചതക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ ചോറിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ലൈം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ചോറ് നല്ല വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാനും പിന്നെ തമ്മിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് കപ്പ് റൈസിലേക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളെ മസാല പൊടികളൊക്കെ നമ്മളുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പൊടികളുടെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോണവരെ പിന്നെ നമ്മൾ അരിയിലോട്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് മുന്നേ മൂടി വെക്കണ്ട എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോഴും കുറച്ച്
ഇട്ടു കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തൈരോ ക്രീമൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിന ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ ച അരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കല്ലുപ്പ് ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൂടുക നമ്മളുടെ ബിരിയാണി ഇപ്പം നമ്മളുടെ അരി ഒരു മുക്കാൽ വേവാവോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കറിയും ആ സ്റ്റേ നല്ലോണം വറ്റി വരണം അപ്പോൾ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതും ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബർക്കത്ത് പാത്രം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ഗീ തടവിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും വെക്കാഞ്ഞത് വാഴയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ചോറ് തുറക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ വൺ കോട്ട് നമ്മളുടെ റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വൺ ലെയർ നമ്മൾ കടയിൽ പോകാൻ പറയാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദ വെറുതെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഈ പറാത്ത നന്നായി പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ ബിരിയാണി കൊണ്ടുപോകാറ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗീ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവേ ഞാൻ കുറച്ച് കോഴിമുട്ട എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് നമ്മളത് വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ ഞാൻ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ബിരിയാണി അടുപ്പത്ത് ദമ്മാക്കുന്നത് പോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് നമ്മളുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നന്നായി ദമ്മായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇൻഷാല്ല ന്യൂ റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഈദ് മുബാറക്ക്